നമസ്കാരം സൈക്കോപാദിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അർബിനോയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്സും അതുപോലെ മെമ്മറി അലോക്കേഷനും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മില്ലീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആൾക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് മൂലം ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാം ഞാനൊരു ഓർഡറിലായിട്ടൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ഐ കാർട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ടൈപ്പ് ഡാ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് മെമ്മറി ഇല്ല മെമ്മറി ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിനെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൂലിയൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഓർ ഫ്ലാഷ് ശരിയോ തെറ്റോ സീറോ വൺ ഹയ്യോർ ലോ അതുപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൂലിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൈറ്റ് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് അതിനുശേഷം ക്യാർ ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ടു പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഇൻഡീജർ ഉണ്ട് ലോങ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ എടുക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് അതായത് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് സൈസ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിന് വൺ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ എത്ര എത്ര ബിറ്റ് ആയി എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എട്ട് ബിറ്റ് സ്ലോട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എട്ട് ബിറ്റ് സ്ലോട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ എട്ട് ബിറ്റ് സ്ലോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മുടെ അർബിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർബിനോടകത്ത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്മറിയിൽ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ ഒറ്റ സ്ലോട്ട് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു ബൈറ്റ് സ്ലോട്ട് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ എന്നെ എട്ട് ബിറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എട്ട് ബിറ്റ് മെമ്മറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ബിറ്റ് മെമ്മറി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എട്ട് ബിറ്റ് മെമ്മറിയിൽ എത്ര എന്താ ക്യാരക്ടർ അടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എട്ട് ബിറ്റിൽ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്
എട്ട് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇപ്പം എട്ട് ബിറ്റ് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് വരെ താങ്ങാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എലമെൻറ്റ്സ് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ആവും അപ്പം ഇതാണ് സാധാരണ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ ബിറ്റും സീറോ ആകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അതിനെ നമ്മൾ ഡെസിമിലായിട്ട് സീറോ എന്ന് വിളിക്കും എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്താ ഡെസിമിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിന് വിളിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിജിറ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിജിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പകുതി പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾക്കും പകുതി പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സീറോയും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് പ്ലസ് മൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മെമ്മറിയെ ഹാഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ കണ്ടോ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയാൽ മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ടു പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിലും മെമ്മറി വരുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ അർജുനോടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡീജറിന് രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അർജുനോടെ അഡ്മേഗ ചിപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ചിപ്പാണോ അർജുനോ മെഗയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ബൈറ്റ് ആണ് അത് ഓരോ ചിപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡീജറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെറും ഒരു ഇൻഡീജർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും റീജിയൺ ആണ് ഇത്രയും റീജിയൺ നമുക്കൊരു ഇൻഡീജറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ടു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പം ഒരാൾ എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മില്ലീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിന് കൂടുതൽ ആ ടൈം കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലത് കാരണം ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലിമിറ്റേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം അതിന് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ അൺസെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അൺസെയിൻഡിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അൺസെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന യു എൻ എസ് ഐ ജി എൻ ഇ ഡി അൺസെയിൻഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഈ അൺസെയിൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഹാഫ് ബിറ്റ് ഈ ഇപ്പം ഈ എട്ട് ബിറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിനും ഈ നാല് ബിറ്റ് നെഗറ്റീവിന് വരുക അൺസെയിൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എട്ട് ബിറ്റും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിന് വരും അപ്പം ക്യാരക്ടർ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അമ്പത്തി ആ ഒരു രീതി മാറ്റി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ ക്യാരക്ടറും ഈ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അൺസെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം ഉള്ള മെമ്മറിയുടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രം പോസിറ്റീവ് പാർട്ടാക്കി എടുക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറി
അതുപോലെ നമുക്ക് അൺസൈൻഡ് ലോങ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ലോങ് ഇൻഡ് ആകുകയും കൂടെ അൺസൈൻഡ് ആകുകയും ചെയ്യും അതായത് നാല് ബൈറ്റ് ഇൻഡ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് അത് നാല് ബൈറ്റ് ആകുകയും പോരാഞ്ഞിട്ട് അൺസൈൻഡും കൂടെ വിളിക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവിന് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ലോങ് അൺസൈൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും അപ്പൊ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കാം ഇങ്ങനെ ലോങ്ങിന്റെ എഴുത അതുപോലെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നീട് നമുക്ക് സൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഇൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എന്ത് എഴുതിയാലും അത് സൈൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻഡ് തന്നെയാണ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ അൺസൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻഡ് തന്നെയാണ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഇൻഡ് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അബ്ഡിനോയില് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്താ ആസ്കി ടേബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഞാൻ ആ ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ബൈനറി വാല്യൂ ഇവിടെ ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണോ അത് അതായത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സോറി മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ടു പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂയിലൊക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഏ കിടക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ചിന് ഈക്വൽ ആയ ബൈനറി ബിറ്റിന്റെ അകത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആസ്കി ടേബിൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നെറ്റില് ഇഷ്ടം പോലെ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ടേബിളിനെ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അർജുനോട് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നും അർജുനോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ആകുന്നതെന്നും അതുപോലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫൈഡ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീയുടെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് മുഴുവൻ ഐക്കാർട്ടിലുണ്ട് ഞെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിലും നല്ല എപ്പിസോഡുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടാവും മീറ്